Welcome back to V Top 10 and today's video we're counting down the 10 Nikolai Valuyev best knockout. Number 10. Nikolai Valuyev vs Richard Bango. On July 24, 2004, Valuyev beat Richard Bango by TKO at 150 in round 6 of 10 and won vacant WBA Intercontinental Interim Heavyweight title. Aber Bengo hat als Professional erst 16 Kämpfe bestritten. Diese auch alle gewonnen. Er will es hier schon gleich in der ersten Runde wissen. Rechts-Links-Kombinationen, die Bengo doch. Böser Boxen hieß es aus der Ecke. Äh, dieses böse Image bei diesen Olympischen Spielen. Wird heute später auch Australien trainiert und hier. Es nimmt keine Sekunde aus den Augen lässt und ihn auch trifft. Zweimal schön am Kopf. Bango, der gestern beim Gespräch versucht, irgendwie an diesen Valuyev ranzukommen. Runden des Tanks gegangen, heute sind es zehn oder wären es zehn. Number 9. Nikolai Valuyev vs. Dicky Ryan. On February 28, 2004, Valuyev beat Dicky Ryan by TKO at 2.43 in round 1 of 10 at Meerzweckhalle Dresden, Germany. Number 8. Nikolai Valuyev vs. Paolo Vitos. On October 9, 2004, Valuyev beat Paolo Vitos by TKO at 2.33 in round 9 of 12 and won vacant WBA Intercontinental Heavyweight title. Еще раз зацепил. Комментировать правильность или неправильность указания тренера. Я хочу сказать, что... Николаю часто незрелищные. Это удалось. Вот этот тот самый правый такой удар. Адивидоса. Такая небольшая. По-моему, попал сейчас. Как раз меняли. Переходили с одной камеры на другую. По-моему, справа попал. Они их там добивают. Снизу справа. Еще справа, еще справа. Ага. Продолжай бой. Слабить вперед можешь? Все, все. Все, 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 все правильно. Number 7. Nikolai Valuyev vs. Attila Levin. On February 12, 2005, defending WBA Intercontinental Heavyweight title Valuyev beat Attila Levin by TKO at 2.34 in round 3 of 12. No, Скорость у него очень неплохая. Идти поближе и остаться. И там проверить валую. По-прежнему. 
беспокоит левый, подбирается и выходит в среднюю дистанцию. И снова без всякой спешки отсекает противника. Number six, Nikolai Valiyev versus Owen Beck. On June 3rd, 2006, defending WBA heavyweight title Valiyev beat Owen Beck by TKO at 2:44 in round three of 12. On gegen Monty Barrett, and now the first clear right hand. Chance to solve it und sich an Valuyev heranzukuscheln, der jetzt sehr schön mit den Kämpfern. Und das ist immer so. Bei Valuyev kämpfen er wiederum mit der rechten trifft relativ leicht. Ein bisschen Beck durchschüttelt zum zweiten Mal jetzt trifft und versucht nach. Und bei drei Zentner Körpergewicht ist da ordentlich was hinter. Speziell seit der Zeit, seit 2003, seit er hier unter Vertrag ist, hat er am Ende immer das bessere Ende für sich und auch jetzt gegen Beck. Wie ist Jamaikaners? Und auch schön diese Aufwärts. Die Kampf. Falsche Entscheidung, den Kampf überhaupt nach. Number 5. Nikolai Valuyev vs. Alexei Osakin. On January 22, 1999, Valuyev beat Alexei Osakin by TKO in round 6 of 10 in one vacant Russia heavyweight title. Nikolai Valuyev is 102 meters 10 centimeters. The sign was fixed on the canon. And of course, Здесь первый раунд Николай ведет. Была поставлена задача особо. Ну, сложности. То есть э, вообще обстановка в зале. Вот тот шум, 600 человек. Все. Но мне уже не в первый раз боксировать э, в таком зале, готов и психологически, и физически к этим 12 раундам. У него хорошая защита. Он вовремя уклоняется, хорошо работает спиной. Мне казалось, что Алексей что-то вот такое за... за... Комментируйте, Николай. Дело, дело в том, что э, я пытаюсь... Я расстреливаю левой рукой, э, не даю. Алексей идет э, вперед. И удары... Э, немножко правая нога. Number 4. Nikolai Valuyev vs. Otis Tisdale. On October 4, 2003, Valuyev beat Otis Tisdale by knockout in round 1 of 10 at Stadtalate Zwickau, Germany. Look, man, for now, you're going to be beaten. Yeah, it's not. It's a bit of a good look, can I say? Otis Tisdale. Oh, go! I have a two scale. Oh, down. 146 kg over 108 kg. Number three. Nikolai Valiyev versus Jamil McLean. On January 20, 2007, defending WBA heavyweight title Valuyev beat Jamil McLean by corner stoppage in round 3 of 12. The beider nutzen, so wie Pizzaaland gestern im Gespräch. Die rechte als Schwinger, zu deutlich zu sehen auf der Außenbahn. Und McLean, 25 Kilo Körpergewicht, sehr viel mehr Kraft ausübt. Die entsprechende Kondition, die wir für andere Dinge bekommen. Gute Rechte dieser Situation. Ja. 
ist gegen einen so langen zu boxen. Hat er im Sparring mit Julius Long gesehen, der sein Geld damit verdient. Das war Luja für ein Geschäft. Da war sie mal, der doppelte Mann im Ring. Und gute Aktionen wieder von McLean. Das Klopfsignal für die letzten sind die bessere Schlussaktion nochmal von Jamil McLean. Der hat auch selber einsehen, dass er nicht weitermachen kann. Das ist schade. Das bedauern wir sehr. Number 2. Nikolai Valia vs. Monty Barrett. On October 7, 2006, defending WBA heavyweight title Valiev beat Monty Barrett by TKO at 2-12 in round 11 of 12. Lands a big left hook. He got it on his glove, touched the canvas, but the referee did not see it. Now, this is different. 106 pounds. With his arms wide open, no defense. It's just a matter of time, he's going to get knocked down. Yeah. And incidentally, as Barrett determines whether he wants to try to... Golden right hand, there's a matter of time he picks up. There it is. And that's what he's trying. You think, and this is a viewer request question, do you think we'll have next? <laughs> Referee John O'Brien doesn't like Lewis just blocking Barrett across the ring. Now the Lewis will stay and stay. Well, I, maybe that's the state It's just a heavy kick on the belt. Barrett yeah. has five knockouts past the sixth round. have, you know, fast twitch. You can land in punches, and, 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 and it's just a, a accumulation of a knockdown. Barrett just went down from the team. Oh, that right hand should do it. And you just hope he does not become a stationary target. And James Bettier is going to jump into the ring and save his man. Number one. Nikolai Valiev vs. Clifford Etienne. On May 14, 2005, defending WBA Intercontinental Heavyweight title Valiev beat Clifford Etienne by knockout in round 3 of 12. Он взял из угла и налетел на эту скалу. Вот стоит Татьяна только попятиться, все он про. Но преимущество в весе слишком велико. Thank you for watching. Please like, comment and subscribe.